हेलो फ्रेंड्स माय सेल्फ विवी बोलकर असिस्टेंट प्रोफेसर सेल स्टॉक टेक्नोलॉजी इचल कर टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन इन दैट फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोरियर साइन इंटीग्रल सो इट इज गिवन बाय फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू अपॉन पार्ट इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी साइन लैमरा एक्स इंटू डी लैमरा इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी साइन लैमरा टी इंटू डी टी सो दिस इज द फॉर्मूला सो वाई सॉलिंग द एग्जाम्पल सो वी आर गोइंग टू यूज वन मोर दैट इज इफ एक्स इज द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स देन द इंटीग्रल वैल्यू इज नथिंग बट मीन वैल्यू ऑफ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लेंगे सो दैट इज वन अपॉन टू f of x plus plus f of x minus. So we are going to use this condition in the function f of x is discontinuous. So now we take one or two example based on the formula. The question is. Find Fourier sine representation of the force x equal to x square here x lies between zero and वन सोल्यूशन सो हेर यू हेव फाइंड द फोर इयर साइन रिप्रेजेंटेशन फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेर सोल्यूशन गिवन गिवन इयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर सो एक्स लाइन विथ जीरो सो फर्स्ट आई विल दी फॉर्मूला f of x equal to two upon pi integration zero to infinity sine lambda x into d lambda integration zero to infinity f of t sine lambda t into d t. So now I simplify this one. f of x is equal to that is nothing but x square. We are going to find the Fourier sine uh, representation of x square. So I write here two upon pi as it is. So I write this integral as it is. That is zero to infinity sine lambda x into d lambda. So now, so I will solve this integral here. The function x square. Lie between zero and one. Therefore, so I write here zero to one. F of t. That is nothing but our function. Here it is in terms of t. So I write the function in terms of t. Put t x equal to t. This becomes f of t, and this becomes t square. So f of t is nothing but here t square into sine lambda t into t. So now I will solve this integral. So this is the product of algebraic and trigonometric function. So algebraic, this is u. I will take this as b. So I have got here the root l r k t e. So I so to evaluate this integral, I am going to use the formula integration u v into d x is equal to. This is generalized Pappus rule. I will write u as it is. Integration of v is v one. Derivative of u is U dash the formula is a minus sign. Integration of v one is v two plus the derivative of u dash is u double dash. Integration of v two is v three minus plus one up to infinity. So here we are having alternate positive and negative sign. So therefore, your form of x is equal to two upon pi integration. Zero to infinity, 
साइन लैम्ब्रा एक्स इनटू डी लैम्ब्रा सो नाउ आई विल इंटीग्रेट दिस वन आई विल राइट टी स्क्वायर एज इट इज टी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन लैम्ब्रा साइन लैम्ब्रा इन रिस्पेक्ट टू टी इज गिवन बाय माइनस कॉस लैम्ब्रा टी अपॉन लैम्ब्रा फॉर्मूले एक फॉर्म है माइनस साइन डेल्टा ऑफ यू इज यू डैश डेल्टा ऑफ टी स्क्वायर इन रिस्पेक्ट टू टी इज टू इनटू टी इंटीग्रेशन सो इंटीग्रेशन ऑफ वी वन दैट इज वी टू सो आई विल इंटीग्रेट दिस वन सो आई विल कैरी दिस माइनस साइन एस वेल एस लैम्ब्रा अगेन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस लैम्ब्रा टी इज साइन लैम्ब्रा टी अपॉन लैम्ब्रा सो इट बी कम साइन लैम्ब्रा टी अपॉन लैम्ब्रा स्क्वायर एस आई कैरी वन लैम्ब्रा इन सो प्लस डेल्टा ऑफ टू इनटू टी सो दिस इज ओनली यू डैश दिस इज टू आई सो नाउ आई कैरी माइनस साइन लैम्ब्रा स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन अगेन हियर वी आर हैविंग साइन लैम्ब्रा टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन लैम्ब्रा टी माइनस कॉस लैम्ब्रा टी सॉरी ओके इंटीग्रेशन ऑफ साइन लैम्ब्रा टी माइनस कॉस लैम्ब्रा इनटू टी सो माइनस टू माइनस टू बिकम्स प्लस दिस बिकम कॉस लैम्ब्रा टी अपॉन लैम्ब्रा क्यू बिटवीन द लिमिट जीरो आई वन सो दिस इंप्लाइज या फोर एक्स इज इक्वल टू सो वे राइट यर टू अपॉन वाई एज इट इज इंटीग्रेशन जीरो टू इनफिनिटी साइन lambda x into d lambda i will write as it is so now i will put upper as well as lower limit so before that i will simplify this one it becomes minus t square cos lambda t upon lambda minus to minus plus 2t sin lambda t upon lambda square so plus Two cos lambda t upon lambda between the limit zero and one. So now I put upper as well as lower limit. So therefore, the form x equal to so two upon pi integration zero to infinity. साइन लैम्ब्रा एक्स इनटू डी लैम्ब्रा सो आई विल पुट अपर लिमिट द अपर लिमिट इज हियर वन सो आई विल रिप्लेस टी बाय वन सो इट बिकम माइनस टी स्क्वायर इज वन रिमेनिंग इज कॉस लैम्ब्रा अपॉन लैम्ब्रा सो बिकॉज़ टी इज वन प्लस इट बिकम्स टू इनटू वन टू आई साइन लैम्बा दैट इज टू साइन लैम्बा अपॉन लैम्बा स्क्वायर सो नाउ प्लस टू इंटू कॉस लैम्बा अपॉन लैम्बा So this is what upper minus lower limit. Lower limit is zero. So I put here zero. So zero into anything it becomes zero. Zero into anything this becomes zero. So remaining is here zero plus zero. So cos of zero is one. So it is two upon lambda cube. Two upon lambda cube. So therefore, the form x is equal to two upon lambda. I will write as it is integration zero to infinity sine lambda x into d lambda. So remaining is here minus cos lambda upon lambda plus two sine lambda upon lambda square plus 
टू कॉस लैमडा अपॉन लैमडा क्यू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस टू अपॉन लैमडा सो दिस इज अवर सो इट्स ऑफ राइटिंग डी एक्ट यार बुरी है सो इट्स ऑफ राइटिंग डी लैमडा सो दिस इज द फोरियर साइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन यफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर सो इट टेक वन मोर एग्जांपल ऑन द सेम फॉर्मूला
जीरो टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी नॉट जीरो टू इन्फिनिटी दिस इज जीरो टू पाई बिटवीन जीरो टू पाई द फंक्शन इज डिफाइंड एज वन सो हियर इंस्टेड ऑफ द फंक्शन आई रेट वन वन इंटू साइन लैमरा टी इंटू डी टी प्लस द सेकेंड वन इज जीरो जीरो इंटू डी नंबर इज जीरो सो देर फोर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू ओ फॉर फाइव आई रेट एज इट इज जीरो टू इन्फिनिटी साइन लैमरा एक्स इंटू डी लैमरा इंटीग्रेशन ऑफ साइन लैमरा टी माइनस कॉस लैमरा टी अपॉन लैमरा बिटवीन द लिमिट जीरो टू पाई देर फोर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू ओ पॉइंट फाइव अल्ड एट इज इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी साइन लैमरा एक्स अपॉन लैमरा नौ हियर एल पुट अपर एज वेल एज लोअर लिमिट सो आई टेक माइनस ऑल्सो और साइड सो अपर लिमिट इज पाई आई विल रिप्लेस टी बाय पाई सो दिस बिकम कॉस लैमरा पाई Lower limit is zero. Pi into uh, lambda into zero is zero, and cos zero is one minus one into d lambda. So this d lambda I will write at the end. F of x is equal to two upon pi integration zero to infinity. So I take minus inside this bracket, and minus will become positive, and this will become negative. So it becomes one minus cos lambda pi upon lambda into sine lambda x into d lambda. So this is the Fourier sine integral representation of the function f of x. So this is the first part of the example. In the second part, we have to evaluate some result for that. I will take this two upon pi two. LHS it become zero to infinity integration one minus cos lambda into pi upon lambda into sine lambda x d lambda is equal to pi by two into f of x. So while writing the value of f of x, here f of x is defined in two ways. First, we have to see whether the function f of x is continuous or discontinuous. So here, so I plot one graph here. This is zero. This is f of x along y-axis, and this is what x. Our function is f of x equal to One for x is equal to zero and pi, and zero for x is equal to n. So I will plot the point. X value is sorry, f of x value is one for x zero to pi. So between here I will plot some pi. Between zero and pi, the value of the function f of x is one. So I take here one centimeter. So this is one. Between zero and pi, the function is one. Then, for x greater than pi, that is pi to infinity, the value is zero. So here, for greater than pi, the value is zero. You can see here the line is like this, and here it is discontinuous, and again start from this point. So here. At this point, that is pi x equal to pi, the function is discontinuous. So therefore, f of x is discontinuous 
continuous at the point x equal to pi. So therefore, integration zero to infinity one minus cos lambda pi upon lambda into sin lambda x d lambda e is equal to so already here pi by 2 as it is so already I have at the beginning I have given on the result if the function is discontinuous then we have the formula 1 upon 2 into right hand limit plus left hand limit plus right hand limit so therefore Therefore, integration 0 to infinity 1 minus cos lambda into pi upon lambda into sin lambda x d lambda is equal to so pi upon this is 4 so left hand limit this indicates x less than pi between 0 and pi the value of the function is 1 that is 1 plus x pi plus indicates greater than pi greater than uh, x greater than pi the value is 0 so you see therefore 0 to integration 0 to infinity 1 minus cos lambda into pi upon lambda into sin lambda x d lambda is equal to pi upon so this is the second part of the example. So in this video we have seen the formula for Fourier sine integral representation. So we have taken two examples. In the first example we have solved the problem to represent sine integral. In the second example we have evaluated the integral and in the second problem the function is discontinuous. If the function is discontinuous then we are using this formula to evaluate the integral. So thank you.